。哥们儿，先走了啊。哎，哥们儿，赢了就想走，不合适吧？再打量吧。跟你打没意思，技术那么差，自己回家再练练吧。什么意思啊？不给面子是不是啊？松开。哟，脾气还挺冲啊。敢不敢再赌一局？我要是输了。条件随你开，感兴趣。啊！哎呦，怎么了？啊！出人命了！救护车，赶紧的，别弄了！别坏了！快快！救护车！救护车呀！是啊，没事吧？别走啊！林书天，你认识我呀？里面躺的是我公司员工，这是我名片，你看看有什么可以帮到你。我都说了，今天有重要的事情，不去公司了。出事了。陈东今天宣布即将上市的那款游戏，设定和玄中机基本一致，而且他们还专门提到。这是一款能够无缝衔接六十四平方公里的超大世界 MMORPG。这么短的时间内，他们不可能做出难度技术这么大的程序。公司内部，有谁能接触到这个程序的源代码？完整的代码只有我们和几个核心的程序员接触过。查，查到是谁泄露源代码，立刻起诉陈东。现在最要紧的是一机那边。他们要求我们除了赔偿直接的经济损失之外，还有赔偿合作期间所造成的时间成本亏损。你撤！你撤！你冷静点！你怎么在这儿？玄中记的程序是你偷的。对不起。你为什么要这么做？这是我们所有人的心血。老同事见面呀、啊，难免有很多话题聊。不过今天，我们还是聊聊正事吧。先走吧。嗯。好茶。出了那么大的状况，强总还是这么处变不惊，真是让人惊叹。只是不知道是真从容，还是假大气。一个游戏垮了。我可以再做出来第二个、第三个，因为实力就是我的底气，不像某些没有实力的人，只会盗取别人的辛勤劳动成果，去赚钱，自然不会理解。江一成，你的确厉害，但是也别太猖狂。这几年你们公司研发的游戏，没有一个能和我们公司抗衡。说到这儿。我还得感谢你当年卖给我的造梦师，这为我们公司的发展
打造了坚实的基础。只可惜你为了赚钱，破坏了游戏的平衡，缩短了游戏的寿命。我最后悔的一件事情，就是把这个游戏卖给了你。游戏本身就是商品啊，如何实现利益最大化才是我应该考虑的问题。造梦师卖给了我，所以它还存在。如果按照你的游戏理念，它的寿命会更短。那神域呢？你盗取了神域的源代码，结果仅用了短短三年的时间，神域的月活跃度就下降了四分之三。你不反思吸取教训也就算了，反而故技重施，继续盗取别人的辛勤劳动成果。你之前也是个程序员，你都不觉得害臊吗？哎，是啊。我之前也是程序员，所以我知道，程序员的努力很多时候都是徒劳的。最重要的是适应市场变化。空有梦想是没办法成功的。这个世界不是依靠技术来推动的，而是资本，一切都是资本的游戏。算了，再论下去没有什么意义。无论我使用什么手段，这一次你输了，是既定事实。虽然你是我的手下败将，但我个人啊，非常欣赏你的才华。你开个价，我愿意全资收购一成科技。你别做梦了。嗯，不如先看看合同再说。据我所知，易记在玄中记上的投资可不小，光是赔偿金就可以让你倾家荡产。签了这份合同，我可以帮你跟他们谈判，而且为了表达我的诚意。我允许你将整个团队带过来，继续开发玄中器。你是富二代，不用考虑生活，公司没了就没了。可是这些员工呢？他们还有什么？虽然我说的这些话呀，有些刺耳，但这也是你目前最好的选择呀。这个合同，我们不会签的。你是玄中记的开发人员之一啊，幸会。这份合同，你有什么意见？我对他没有意见，对你有意见。嗯。洗耳恭听。能创造出给人带来快乐、让世界更美好的游戏，是我们的初心。如果只为赚钱。是做不出好游戏的，我们绝对不会让玄中记变成第二个造梦师或者神域，也不会为了商业利益而忘记自己的初心，所以你不要白费功夫了。江总，你不会现在还会听一个小职员的话吧？他不只是公司小职员，哦，忘了介绍了，他是我老婆。我老婆说什么是什么，他说的对。做游戏，不能忘记游戏的初心，所以我不屑于与你这种人为伍。好自为之。你怎么来了？来了，快进来。嗯。江总，他们中午十二点就已经开始了内测，目前游戏线上人数即将突破百万，太好了！原来你们一直在演戏啊！当然，江总可是我的偶像，我怎么可能背叛他？为什么要这么做？要不然怎么能请君入瓮呢？站着干什么呀？过来坐。舒天，嗯，什么情况？失灵了都！什么情况？哎，我的资料，什么情况？这是？还在上传呢，这看我这也不行。哎呀，哎呀，哎，他妈这什么情况？你这是不是也是？哎呀，都这样，中不了资吧？中不了资，这怎么办？这都以前忙忙活。
了，服务器现在保护不了了，怎么办啊？不了啊！怎么回事？徐总，服务器负载量过大，已经停止服务了。搞定？怎么就搞定了？你们做什么了？之前呢，我在他们要偷走的程序里面加了一个定时关闭的命令，而关闭的时间呢，刚好就是今天中午十二点。那他们也没有发现？我用代码混淆。那他们现在？所以他们现在应该因为服务器负载过大，乱成一锅粥了。你们是怎么发现的？舒田，你给老板娘答疑解惑，我先完去了。原来江总在家也是要洗碗的呀，结了婚可真不容易。嗯，说正事儿。哎，其实就是有一天，我在网吧和人打起来了。现在这个事情呢，有两套解决方案。这第一套呢，就是我们告你故意伤害罪。你不仅需要支付所有的费用，还有坐牢的风险。这第二个呢？帮我一个忙，你和这个事情一笔勾销。啊！你们故意陷害我呀？<笑>你有证据吗？卑鄙！怎么样？有没有兴趣来晨东工作？滚蛋！小朋友。不要这么急着拒绝别人。这样，我呢给你二十四个小时考虑时间。想好了，打我电话，千万不要让我失望。哦，原来你上次去重庆是为了把这件事儿告诉江一成啊？当然，你以为我真那么闲，特意飞过去给你捧场啊？那你就这么全盘托出了，没有一点犹豫？对啊。有麻烦就找老板喽徐远志被罢免了，这么快啊？因为我曝光了他盗取源代码的事情，决策性失误加上这么大的丑闻，公司当然要弃俗保车，动作一定要快。原来你早就拿到他窃取神域的证据了，为什么现在才曝光？我可不是为了包庇黎曼他父亲啊，我是在等待一个机会，能够让这个事件的影响力最大化。徐远志这种人啊。如果不一棍子把他打倒，他就会东山再起。不过现在看来，他已经栽了。这么大的事儿，你为什么现在才告诉我？害得我这两天都没吃好饭。我跟你说了呀，我说了，老天会惩罚他的。哪有人会这么自恋，把自己比作老天的？